തീക്കൊള്ളികൊണ്ട് തലചുറിയുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ പട്ടാളം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാന്റെ അതിർത്തി സേന ഇന്നലെ ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് പൗരന്മാരോട് നമ്മുടെ രണ്ട് സഹോദരങ്ങളോട് അതിക്രൂരമായ പൈശാചികമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റമായിരുന്നു പാകിസ്ഥാന്റെ അതിർത്തി സേനയ്ക്ക് അതിർത്തി സേനയിൽ നിന്നുണ്ടായത് എന്ന ഒരു ഗുരുതരമായ ഒരു ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുവാനുള്ളത് രണ്ട് ഇന്ത്യൻ സൈനികർ ക്ഷമിക്കുന്ന രണ്ട് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ അതിർത്തിയിൽ വധിച്ച പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തി രക്ഷാസേന അതിൽ ഒരാളുടെ തലയറത്തുകൊണ്ടുപോയി എന്ന ഒരു വളരെ പൈശാചികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ കരസേനാ മേധാവി അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പാകിസ്ഥാനോട് നിങ്ങൾക്ക് തക്കതായിട്ടുള്ള മറുപടി നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിനെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം സുസജ്ജമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പ്രകോപനമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഈ പട്ടാളക്കാരോട് സൈനികരോട് മുട്ടാനുള്ള ധൈര്യമില്ലായ്മ കൊണ്ടായിരിക്കും പാവപ്പെട്ട രണ്ട് പോട്ടർമാരെ വധിച്ചിട്ട് അതിലൊരാളുടെ തലയറത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇവരൊന്നും മനുഷ്യന്മാരല്ലേ ഇവരൊക്കെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള മനസ്സാക്ഷി ഉള്ള ആളുകളാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിൽ സൈനിക മേധാവിയുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം അധമ പ്രവർത്തികൾ ഇത്തരം പൈശാചികമായ ക്രൂരമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന പാകിസ്ഥാന് ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അന്ന് സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത തന്നെ നമുക്ക് പറയ പറയേണ്ടതുണ്ട് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ പൂഞ്ചിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഈ രണ്ട് പോട്ടർമാർ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അതിൽ ഒരാളുടെ തലയാണ് ഈ പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡർ ആക്ഷൻ ടീം ബാറ്റൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ക്രൂരന്മാർ അറത്തുകൊണ്ടുപോയത് തല ക്രൂരമായ രീതിയിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം അറത്തുകൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു വളരെ സങ്കടകരമായ അതിപ്രതിഷേധം ഉള്ള ഒരു വാർത്ത നമുക്കിപ്പോൾ പങ്കുവെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഗുർപൂരിലെ കസാലിയാനിൽ നിന്നുള്ള മുഹമ്മദ് അസ്ലം എന്ന ഇരുപത്തിയെട്ടുകാരനും അൽത്താഫ് ഹുസൈൻ എന്ന ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള എന്നീ സേന രണ്ട് സേനാ പോട്ടർമാരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാണ് രണ്ട് യുവാക്കളാണ് അവർ സേനയുടെ പോട്ടർമാരായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്ന ആളുകളാണ് അവരെയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തി അതിൽ ഒരാളുടെ തല അറത്തിരിക്കുന്നത് ഇവർ അസ്ല അസ്ലം എന്ന ഇരുപത്തിയെട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള യുവാവിൻ്റെ തലയാണ് അറത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സൈനിക മേധാവിയുടെ പ്രതി പ്രതിഷേധം വന്നിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രതികരണം തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രൊഫഷണലിസമുള്ള സേനകൾ ഇത്തരം പൈശാചിക കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യില്ലെന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികളെ സൈന്യം കർശനമായ രീതിയിൽ നേരിടുമെന്നും കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ എം എം നരവനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു സുപ്രധാനമായ കാര്യം കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ ഇത്ര ക്രൂരമായി വധിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നേരത്തെയും പാകിസ്ഥാന്റെ പിടിയിലായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പട്ടാളക്കാരെ അവർ അതിക്രൂരമായ രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ കൊലപ്പെടുത്തി അതിക്രൂരമായ രീതിയിൽ മൃതദേഹങ്ങളൊക്കെ വികൃതമാക്കുന്നത് ഇവരുടെ സ്ഥിരം പരിപാടികളാണ് നമുക്ക് അതെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം പാകിസ്ഥാന്റെ പിടിയിൽ അകപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരുടെ അവരെ ജീവനോടുകൂടി അവരുടെ കണ്ണുകൾ ചൂടിനെടുക്കുന്നത് നാവ് മുറിക്കുന്നത് ചെവി ഛേദിക്കുന്നത് മൂക്ക് ഛേദിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ക്രൂരമായ രീതിയിലുള്ള വളരെ വളരെ മൃഗീയമായി പീഡിപ്പിച്ചു കൊല്ലുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ സേനയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സൈനിക സൈന്യത്തിന് ലഭിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാൻ പട്ടാളക്കാരെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര മര്യാദകളോടുകൂടി എല്ലാവിധ നിയമ അനുശാസിക്കുന്ന നിയമത്തോടുകൂടി ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പാർപ്പിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം അയാൾ തെറ്റുകാരനല്ലെങ്കിൽ വളരെ മാന്യമായ രീതിയിൽ ഈ പൗരന്മാരെ ആയാലും പട്ടാളക്കാരെ ആയാലും അതിർത്തി കടത്തി നമ്മൾ നൽകുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വാർത്തയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പാകിസ്ഥാൻ അങ്ങനെയല്ല അവർ നിരന്തരം തീക്കൊള്ളികൊണ്ട് തലച്ചുറിയുകയാണ് ക്രൂരതയുടെ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ അതി പൈശാചികതയുടെ ആൽരൂപങ്ങളായി മാറുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള പാകിസ്ഥാനികളെ പൊതുവെ നമുക്കറിയാം ഇവർക്കെല്ലാം ഇന്ത്യ വിരോധം ഏതാണ്ട് തലയ്ക്ക് പിടിച്ച മട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രിമിനലുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പൈശാചിക മനോഭാവമുള്ളവരാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ ഒട്ടുമിക്ക പട്ടാളക്കാരുമെന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരോട് ഇതിലും ക്രൂരമായ രീതിയിൽ പണ്ടും പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ ന
ആ പോട്ടർമാരെയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി കൊലപ്പെടുത്തി അതിൽ ഒരാളുടെ കഴുത്ത് അറത്ത് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് ഇത്ര മൃഗീയമായ പൈശാചികമായ ഈ ഒരു നടപടി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അപലപിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഇന്ത്യ കൊണ്ടു